정지궤도는 3만 6천 킬로 고도에 뜨기 때문에 지구 위에 어느 지역을 계속 내려다 볼 수가 있어요 특히 대기 환경 같은 걸 관측하는 데 있어서는 어디서 뭐가 발생해서 어디로 가는지를 계속 봐야 되는데 그거 하는 데 아주 짝 좋습니다 그래서 환경탑재체는 우리나라를 비롯한 동아시아 지역에 대기 환경 물질이 어디서 얼마큼 발생해서 어디를 거쳐서 어떻게 이동하는지 지속적으로 관측할 수 있는 정지궤도 위성의 장점을 입혀서 초분광 영상기라고 하는 것을 좀 이제 기술적으로 설명을 드리면은 보통 이제 카메라 그러면 이제 영상을 찍잖아요. 초분광 영상기도 영상을 얻을 수가 있어요. 근데 동시에 분광 스펙트럼을 얻을 수 있어요. 그래서 이걸 동시에 얻어내는 그런 첨단 장비인데 이런 소자가 들어 있어요. 광학 소자인데 1mm 안에 500개의 선이 그어져 있는 그런 그 광학 면으로 되어 있습니다. 예, 보시면은 잘 보시면 무지개 같은 게 보일 텐데요. 이런 식으로 빛이 복색광 여러 화장의 빛이 섞인 백색광이 들어오면은 이것이 프리즘처럼 빨주농초 파남보처럼 파장을 분해해 가지고 스펙트럼을 만들어냅니다. 그래서 이제 관측 방법을 조금 더 자세히 말씀드리면은. 위성이 이제 정지궤도 위성 이제 계속 내려다보고 있죠. 그럼 내려다보고 있는 이 지역에 영상 정보와 함께 분광 정보가 올라오는데 그걸 갖다 이제 스펙트럼을 퍼트려서 보면은 이 분광 정보의 원천은 물론 태양 빛이고요. 태양 빛이 이제 지면에 반사해서 위성 카메라로 들어올 때그 사이에 있는 지구 대기에 어떤 화학 물질이 있습니다. 그럼 그 화학 물질은 자기의 그 공명 주파수를 가지고 있기 때문에. 예를 들면 소디엄, 나트륨이라고 하면 노란색의 이제 특별한 공진 주파수를 가지고 있죠. 그럼 노란색 부분을 흡수해요. 에너지를. 그래서 여기서 보, 찍어보는 스펙트럼에 노란색 부분에 좀 어두운 검은 무늬가 이렇게 생기게 됩니다. 그러면 아저 지역에 나트륨이, 소디엄이 있구나 이렇게 하는 거거든요. 그런 원리로서 우리 환경탑재체 잼스는 이 동아시아 지역을 5000km by 5000km 일본 동쪽에서 인도지나 반도까지 이렇게 관측을 하는데 30분 동안 쭉 찍어요. 찍으면서 어느 지역에 이산화황, 이산화질소, 포르말데아이드 오존이 있으면 그 화학물질에 해당하는 스펙트럼 위치에 검은 선이 나타납니다. 그것이 얼마나 짙게 나타나냐에 따라서 산출량을, 발생량을 측정할 수 있고 그래서 어느 지역에 어떤 물질이 있구나, 또 그것이 어떻게 흘러가는구나 이런 걸알수 있습니다. 이걸 통하면 우리가 멀리 있는 저 지역에 어떤 물질이 얼마큼 발생했는지 이산화질소, 이산화황, 포르말데하이드, 오존 이런 것들을 관측을 합니다. 그럼 이런 것들이 이제 원인 물질이 돼서 미세먼지를 일으키기 때문에 이제 활용하는 분들이 그 지상의 그 과학자분들이 산출해 내면은 그 지역의 이제 미세먼지량까지 이제 산출해 낼수 있는 거죠.